ब्रेकफास्ट शो की स्वागत चूसा और चारात्मक क्रिकेट मैच लास्ट नाइट ग्लैन मैक्सवेल पेर चर क्रिकेट चरत्र मानव चरत्र निजें और मैलराई मिगली सदर्भमी दृढ़ संकल्प अलागे अभी जीवन कावचु क्रीड कावचु यदा कावचु ईवेन मैं स्टाक मार्केट कावचु दृढ़ संकल्प अंकित भाव कष्टा अधिगमी अने पटल निजाइती अधिगमे प्रयत्न ओर्फ सहन इलानी लक्षण मन को अट्ठी लक्षण व्यक्ति उंटे आ व्यक्ति विजय साधि तथ्यम एंत प्रतिकूल परस्थित वा अने अंशा की ग्लैन मैक्सवेल लास्ट नाइट निदर्शन निचिपया खाली कंडरा पटेशा अत की रूम का दादापू पे पैस्थिंद ने उरीपि वेलवेलाड़ा का चतल कदा बैटिंग विन्यासम इंका मन बहुश मुदे चूड़ब गत चूड़े चाल मंद ग्रेट क्रिकेटर्स क्रिकेट स्टार फुट फुटबा लाट क्रीडल्लो मैं अद्भुत जरग्न चूसा निज जीवित अनेक रकल अंशा विजया साधि चूसा इटी चूस मन की एंत स्फूर्ति कल मैं चपलेम सो तो आ स्फूर्ति मनलांट वाली मैं लाइफ कष्ट चाल मे बेबेपत इंक्लूड मई सेलफ का लास्ट नाइट मैक्सवेल बैटिंग चूस्त निजें इला कदा उ मशिटे अतु मैच निजें प्रत्यक्ष प्रसार चूड़गल इपू हईलैट चूस्ते मजा रा प्रती बा टेन इतना निजें फोर सिक्स एंत सिंगि तीस पैस्थित एंतमात्र अवतल वेपना तन कैप्टन कमीन पैट कमीन एनो एन भाई बंत एन हाटी पदना पद रन कटे अट्ठे सपोर्ट ओ वाइप उ सिंगि तीस पैस्थ सिंगि का रू मूड अतु परगेत ले कोई फोर कटाले लेकिन सिक्स कटाले वाट आसरा तो अत साधे विजय रि हाटसाफ अने चाल पदों अत स्फूर्ति अंदर मुझे सागद मुख्य मन मार्केट प्रयाणों में अनेक सदर्भा मैं डेला पड़पता अभी ट्रेडिंग इनवेट्स एंत डेला पड़ता पड़ने सदर्भ में ओर सारी ग्लैन मैक्सवेल गुर्तुंदा राबे रोज तपक विजय साधि मैं मार्केट मुख्य समय स्फूर्ति गैप चूड़े का बौलर एट बा वेस्ना आ बा विधा आड़ी अंत मैं ही प्लेड इट वित् हिज मैं अंडी नाट वित् हिज फिजिकल स्टामा और बाडी अदी अब मन स्पष्ट कंश असल मनिना लेकिन यंत्र रोबो लाटेद पनचे विधा चन्यास क्लक मिर्मी को अंतर की आस्ट्रेलिया नय्टी वन फर् सैवन ओडिंद इंके गेलिस दट सौ मैच गेपे मार्केट मन को ग्लैन मैक्सवेल लाट स्फूर्ति उंटे अट्ठे और प्रेरण उंटे तपक विजय साधि सो विशिंग यू आल स्वीट विक्टरी लाइक ग्लैन मैक्सवेल इन दि मार्केट स्पेस इक ग्लैन मैक्सवेल लाट चपोर्ट मन को इवा मार्केट केंटे क्रूड प्रईस भारी तग्याई लास्ट नाइट क्रूड प्रईस फोर पर्सेंट तग्याई बिग मूवनी चपच्ची एंकंटे का प्रीमियम एद्रा पालस्तना युद्धा संबंधी काफ्लिट प्रीमियम फोर टू फाइव डाल नड़चिं मोन वरकू तौब डाल दाका मैं क्रूड प्रईस वेल्ट चूसा अड्डी इपू एटी वन पाइंट संथिंग मार्न नूस एन पाइंट सैवन थ्री प्रस्तुत क्रूड ब्रेंट क्रूड ट्रेड प्रेस इध मन ऐटी और आई कंस्यूमिंग नेशन की चाल चाल चला पाजिट डेवलपमेंट एंकंटे मैं प्रति सारी चाल सारे माटडक प्रती पद डाल पतना की बारल क्रूड प्रईस मैं जीडीपी पाइं फोर पर्सेंट पे करे अकोट डेफिट त अला ट्रेड डेफिट त फारे रिजर्व की एंत कल अंश अला मरी मुख्य रीटेल इंफ्लेषन हॉल सेल इंफ्लेषन ट्रेट मीद दीन प्रभाव पॉजिट उ क्रूड प्रेस पड़पनेबी इट मंत्री डेवलपमेंट जरग्न दा तो इन निफ्टी मन को मिगता आसीिया देश अंत चलना मन गिफ्ट निफ्टी नलभ आर पाइं गैप ओपनिंग सूचिस्तान अफकोर्स एव्रीथिंग इज़ नाट रिटेड टू क्रूड 
ఇప్పుడు పెయింట్ కంపెనీస్ లేదా టైర్ కంపెనీస్ ఇటువంటి ఏవియేషన్ కంపెనీస్ ఇటువంటి వాళ్ళందరికీ ఇది ఆయిల్ రిఫైనర్స్ వీళ్ళందరికీ మంచి పరిణామం అండ్ ఓఎన్జిసి ఆయిల్ ఇండియా లాంటి వాళ్ళకి ఇది కొంత నెగిటివ్ డెవలప్మెంట్ సో ఇదంతా మనం ఇంకా మరింతగా మాట్లాడుకుందాం ఆల్ ఇన్ ఆల్ మనకు నిఫ్టీ ఇవాళ పాజిటివ్గా ప్రారంభం కాబోతుంది గిఫ్ట్ నిఫ్టీ బట్టి చూస్తే సో నిన్న కూడా మనం నిఫ్టీ హెచ్చు తగ్గులకు లోనై ఎగ్జాక్ట్గా ఖచ్చితంగా నేను మార్నింగ్ కూడా మనం మాట్లాడుకున్నాం ట్వంటీ డే మూవింగ్ యావరేజ్ నైన్టీన్ థౌజండ్ ఫోర్ నాట్ సిక్స్ ఇప్పుడు అక్కడే క క్లోజ్ అయింది నిన్న కూడా అక్కడ మొన్న కూడా అక్కడే క్లోజ్ కావడం చూసాం సో ఇక్కడ ఒక పాజ్ తీసుకుంది లేదా ఒక హాల్ట్ అనేది మనం చూస్తున్నాం ఇక్కడ నుంచి మనకు ఒక గ్లెన్ మ్యాక్సెల్ కావాలి మార్కెట్ని నిఫ్టీని ముందుకు తీసుకువెళ్ళగలిగే ఒక శక్తి ఉన్నది అది రిలయన్స్ ఇండస్ట్రీసా హెచ్డిఎఫ్సి బ్యాంకా లేకపోతే మరొకట ఏది అనేది మనకు ఇప్పటికి తెలియదు కానీ ఒక గట్టి స్టాక్ ఈ మార్కెట్లో అవసరం నిఫ్టీ కోసం బట్ మిడ్ స్మాల్ క్యాప్స్లో మాత్రం ఆ మొమెంటం కంటిన్యూ అవుతూనే ఉంది చాలా చాలా స్ట్రాంగ్ మూవ్స్ చూస్తున్నాం నిన్న కూడా ఆల్మోస్ట్ మోర్ దాన్ వన్ ఇస్ట్ వన్ ఇష్టపతిలో అడ్వాన్స్ డిక్లైన్స్ రేషియో చూసాం ఇన్ స్పైట్ ఆఫ్ నిఫ్టీ ఫ్లాట్గా క్లోజ్ అయినప్పటికీ అలాగే బ్యాంక్ నిఫ్టీ మనకు ట్వంటీ డే టూ హండ్రెడ్ డే ఈ రెండింటిని యావరేజ్ని జయించి పైకి వెళుతోంది అండ్ ఫార్టీ ఫోర్ థౌజండ్ టూ హండ్రెడ్ ఇవన్నీ లెవెల్స్ తర్వాత రాజేంద్ర గారు చెప్తారు అక్కడ రెసిడెన్స్ కనిపిస్తుంది ఫార్టీ ఫోర్ థౌజండ్ టూ హండ్రెడ్ దగ్గర బట్ దాన్ని కూడా అధిగమిస్తే మేబీ ఈ సిరీస్లో ఫార్టీ ఫోర్ థౌజండ్ ఫైవ్ హండ్రెడ్ వరకు మనం నిఫ్టీని చూసే అవకాశం ఉంది ఎఫ్ఐఎస్ టెన్త్ సెషన్ అమ్మారు అండ్ బ్రాడర్ మార్కెట్స్ ఫోర్త్ సెషన్ పెరిగాయి అది వైరుధ్యం ఎఫ్ఐఎస్ అమ్మారు బ్రాడర్ మార్కెట్స్ పెరిగాయి ఇది మనకు మార్కెట్లో ఇప్పుడున్న పాజిటివ్ సెంటిమెంట్ అది ఫెస్టివల్ డిమాండ్ అనండి ఎర్నింగ్స్ ఇస్తున్న ఒక ఉత్తేజం అనండి మనం చాలా స్ట్రాంగ్ ఎర్నింగ్స్ సీజన్ చూస్తున్నాం అండి ఈ లాస్ట్ ఫ్యూ క్వార్టర్స్లో ఎన్నడూ ఇటువంటి ఎర్నింగ్ సీజన్ మనం చూడలేదు ఏమిటి ఏ కంపెనీస్ అసలు ఏవి నెగిటివ్గా ఇచ్చాయని వెతుక్కోవడం కష్టంగా ఉంది అన్ని పాజిటివ్స్ కనిపిస్తున్నాయి లైక్ ఎస్టర్డే నిన్న మనకు ఆల్కేమ ల్యాబొరేటరీస్ అలాగే బలరాంపూర్ చిన్ని ప్రిన్స్ పైప్స్ దీపక్ నైట్రేట్ యథార్థ హాస్పిటల్స్ ఈ మధ్య లిస్ట్ అయింది అపోలో టైర్స్ అన్మోల్ ఇండియా రామ్రత్న వైర్స్ డాలర్ ఇండస్ట్రీస్ ఐఆర్సిటిసి పవర్ గ్రిడ్ ఇవన్నీ ఎక్సలెంట్ నెంబర్స్ని అనౌన్స్ చేశాయి అండ్ మిథాని ఒకటి రెయిన్ ఇండస్ట్రీస్ వినతి ఆర్గానిక్స్ స్టవ్ క్రాఫ్ట్ ఇటువంటి వాటిలో కొంత మనకు నెగిటివ్ రిజల్ట్ అనేది మనం గమనించాం సో రిజల్ట్ సీజన్ ఇప్పటిదాకా మనకు సంతృప్తికరంగా కొనసాగుతోంది ఇవాళ కూడా రిజల్ట్స్ చాలా ఉన్నాయి ముఖ్యంగా కన్జంప్షన్కి సంబంధించిన స్టాక్స్ కంపెనీస్ బాటా ఇండియా అలాగే పవర్ ఫైనాన్స్ కార్పొరేషన్ టాటా పవర్ యునైటెడ్ స్పిరిట్స్ వీటితో పాటు పిఏ ఇండస్ట్రీస్ ఎంసీఎక్స్ బిహెచ్ఈఎల్ లూపిన్ ఇవన్నీ కూడా రిజల్ట్స్ అనౌన్స్ చేయబోతున్నాయి సో రిజల్ట్ సీజన్లో పెద్దగా మనకు నెగిటివ్ సర్ప్రైజ్ ఎంత మాత్రమే పాజిటివ్స్ చక్కగా ఉన్నాయి అప్గ్రేడ్స్ జరుగుతాయి బహుశా మేబీ నిఫ్టీ ఇప్పుడు ఈ ట్వంటీ డే మూవింగ్ యావరేజ్ అనే ఒక అడ్డంకిని అధిగమించగలిగితే నైన్టీన్ థౌజండ్ ఫైవ్ హండ్రెడ్ అండ్ ఆ పైకి కూడా వెళ్ళే అవకాశాలు చూడబోదు బట్ ఇవాళ ముఖ్యంగా మనం క్రూడ్ ప్లే అనేది మనం గమనించబోతున్నాం క్రూడ్కి సంబంధించిన అంశం మార్కెట్స్ మీద నిన్న మనకు ఫిన్ నిఫ్టీ బ్యాంక్ నిఫ్టీ రెండు కూడా వన్ పిఎం నుంచి పెరిగి డేస్ హై దగ్గర క్లోజ్ కావడం చూసి ఎందుకంటే ఫిన్ నిఫ్టీ ఎక్స్పైరీ ఉంది నిన్న ఇవాళ కూడా బ్యాంక్ నిఫ్టీ వీక్లీ ఆప్షన్స్ ఎక్స్పైరీ ఉంది కాబట్టి దాని ప్రభావం కూడా ట్రేడింగ్ మీద ఉంటుంది అంటే ఎక్కువగా మనకు ఎర్నింగ్స్ మీదే దృష్టి అంతా ఉంటుంది ఫోకస్ అంతా కూడా ఎర్నింగ్స్ మీదే ఉంటుంది అపోలో టైర్స్ కమిన్స్ లాంటివి ఎర్నింగ్స్కి ఏ విధంగా రియాక్ట్ అవుతాయో చూద్దాం ఒక చక్కటి ఎర్నింగ్ సీజన్ అనేది మనం ప్రస్తుతం చూస్తున్నాం నిఫ్టీలో అండి ఇప్పటికి ఫిఫ్టీలో ఫార్టీ వన్ కంపెనీస్ రిజల్ట్స్ అనౌన్స్ చేస్తే అబౌవ్ ఎక్స్పెక్టేషన్స్ టెన్ కంపెనీస్ ఇన్ లైన్ విత్ ఎక్స్పెక్టేషన్స్ అంటే అంచనాలకు అనుగుణంగా వచ్చిన ఫలితాల సంఖ్య ఇరవై అంటే మొత్తం ముప్పై కంపెనీలు అవుట్ ఆఫ్ ఫార్టీ వన్ మంచి రిజల్ట్స్ అనౌన్స్ చేశాయి ఒక పదకొండు బిలో ఎక్స్పెక్టేషన్స్ రిజల్ట్స్ వచ్చాయి కాబట్టి అంటే వాటిలో కూడా మనకు టీసీఎస్ ఇన్ఫోసిస్ ఐటీ కంపెనీస్ ఎక్కువగా ఉన్నాయి కాబట్టి ఐటీ మినహాయిస్తే మిగతా సెక్టరల్ పెర్ఫార్మెన్స్ అద్భుతంగా ఉంది ఆర్డర్ బుక్స్ చాలా స్ట్రాంగ్గా ఉంది పవర్ కంపెనీస్కి మనం నిన్న కూడా మాట్లాడుకున్నాం డిమాండ్ విపరీతంగా ఉంది పవర్ కంపెనీలకి డిమాండ్ ఎప్పుడు విపరీతంగా ఉంటుందండి మిగతా యూజర్ ఇండస్ట్రీస్ అన్నీ బాగుంటేనే అది ఒక్కటి ఆ సంకేతం ఒక్కటి చాలు మనకి మార్కెట్ కానీ
ఒక ఒక నమ్మకంగా దృఢంగా ఉన్నప్పుడు పర్సివరెన్స్ అనేది ఉండాలి అంటే వదలకుండా స్టాక్ మార్కెట్ లో కూడా వస్తుంది గారు ఆ పర్సివరెన్స్ అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్ ప్రస్తుతం ఆ పర్సివరెన్స్ టెస్ట్ చేస్తున్న స్టాక్స్ గా నువ్వు చూస్తే వస్తుంది గారు హెచ్డిఎఫ్సి బ్యాంక్ ప్రముఖంగా చెప్పాలి ఎందుకంటే ఆ ఎంత డిసప్పాయింట్మెంట్ చేస్తుంది అంటే ఒక లార్జ్ క్యాప్ ని ప్రతి ఒక్కళ్ళ పోర్ట్ఫోలియోలో ఉన్న స్టాక్ కానీ ఏంటంటే ఆ కంపారిజన్ రిలేటివ్ కంపారిజన్ చేస్తే అండర్ పర్ఫార్మర్ కింద ఉంది బట్ ఏంటంటే ఆ పర్సివరెన్స్ ఉంటే వస్తుంది గారు డెఫినెట్ గా ఇంటర్నల్ గా కొన్ని అడ్జస్ట్మెంట్స్ అనేవి జరుగుతున్నాయి ఇటువంటి స్టాక్ లో సో ఎవరైతే దృఢంగా స్టాక్ లో పెట్టుకుని ఉన్నారో డెఫినెట్ గా మంచి రిటర్న్స్ ఇస్తుంది వస్తుంది ఏదో ఒక సమయంలో ఒంటి చేత్తో మార్కెట్ అలాగ పైకి తీసుకోగలుగుతుందా హెచ్డిఎఫ్సి బ్యాంక్ మనకు ఎందుకంటే అటు నిఫ్టీలో ఇటు బ్యాంక్ నిఫ్టీలో ఫిన్ నిఫ్టీలో అన్నిట్లోనూ హైయెస్ట్ వెయిటేజ్ ఉన్న కౌంటర్ ఇది ఎస్ వస్తుంది గారు డెఫినెట్ గా రానున్న క్వార్టర్స్ లో రిజల్ట్స్ ఇంకా మెరుగ్గా రిజల్ట్స్ వస్తాయి హెచ్డిఎఫ్సి బ్యాంక్ కి అందువల్ల మంచి రిటర్న్స్ రావచ్చు వస్తుంది గారు మొన్న మన వైజాగ్ కాన్ఫరెన్స్ లో నేను ఒక ఇన్వెస్టర్ ని వచ్చి కలవడం ఆయన వచ్చి కలిశారు నన్ను ఫోర్ థౌజండ్ రూపీస్ పొరపాటున హెచ్డిఎఫ్సి బ్యాంక్ లో ట్వంటీ ఫైవ్ ఇయర్స్ బ్యాక్ ఇన్వెస్ట్ చేశారండి వస్తుంది గారు దాని వాల్యూ ప్రస్తుతం వచ్చేసి ఫార్టీ ఎయిట్ ల్యాక్స్ సో అంటే ఆయన నేను అడిగాను ఫోర్ థౌజండ్ చాలా తక్కువ కదా కొంచెం ఎక్కువ ఇన్వెస్ట్ చేయకపోయారా ఎప్పుడైనా రిగ్రెట్ అయ్యారని సార్ ఆ టైమ్ లో ఫోర్ థౌజండ్ రూపీస్ చాలా ఎక్కువ అండి అన్నారు అంటే ఇట్ డజన్ మీన్ ఆ అమౌంట్ పక్కన పెడితే వస్తుంది గారు కైండ్ ఆఫ్ రిటర్న్స్ ఆ స్టాక్ ఇవ్వటం అంతేకాకుండా పర్సీవరెన్స్ అంటే ఆ స్టాక్ లో పెట్టుకుని ఉంటాం మామూలుగా అయితే మనం నాలుగు రూపాయలు ఫోర్ థౌజండ్ ఎయిట్ థౌజండ్ అవ్వగాల హండ్రెడ్ పర్సెంట్ రిటర్న్ వచ్చింది చాలని నార్మల్ గా ఎగ్జిట్ అవుతూ ఉంటారు బట్ ఏంటంటే పర్సీవరెన్స్ ఆ కంపెనీని పెట్టుకుని ఉంటాం అనేది ఇంకా ఉంచుకోవటం అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్ సో కొన్ని స్టాక్స్ కొన్ని డైమండ్స్ ని కొన్ని జెమ్స్ ని మనం అట్లా పెట్టుకోవాలి ఇట్ ఇట్ ఈస్ ఇట్స్ ఇట్స్ గోయింగ్ టు క్రియేట్ వెల్త్ అనమాట అంటే అప్పుడప్పుడు పిరమిడింగ్ చేస్తూ ఉండాలి బట్ ఏంటంటే కొన్ని స్టాక్స్ ని అట్లా పెట్టుకోవచ్చు సో ఆ పర్సీవరెన్స్ అనేది స్టాక్ మార్కెట్ లో చాలా ఇంపార్టెంట్ కొన్ని స్టాక్స్ కొన్ని మిడియన్ స్మాల్ క్యాప్ స్టాక్స్ కొన్ని చూసినాం మొదట్లో కొంచెం అండర్ పర్ఫార్మెన్స్ చూపించినప్పటికీ ఈ మార్కెట్ లో అవుట్ పర్ఫార్మెన్స్ చూపిస్తుంది సో అందువల్ల ఇన్వెస్టర్ ప్రైస్ అనేది ఒక్కటే చూడకుండా ఆ కంపెనీలో ఏం జరుగుతుంది ఆ సెక్టర్ ఎట్లా ఉంది ఆ ప్రైస్ మొమెంటం అనేది వస్తుంది కానీ ఎవరి చేతిలో లేదు టూ పీపుల్ నోస్ ద ప్రైస్ మొమెంటం నార్మల్ ఇన్ ద మార్కెట్ ఫస్ట్ వచ్చేసేసి గాడ్ సెకండ్ వచ్చేసి ఆపరేటర్ మనం గాడ్స్ కాదు ఆపరేటర్స్ కాదు సో అందువల్ల మనం ఏంటంటే మంచి కంపెనీస్ ని ఐడెంటిఫై చేసుకుని వాటిలో ఉంటే డెఫినెట్ గా ఇట్స్ గోయింగ్ టు రివార్డ్ ఇన్ ద లాంగర్ టర్మ్ అనమాట మీరు చెప్పినట్లే రిజల్ట్ సీజన్ చాలా బాగుంది క్రూడ్ ఆయిల్ త్రీ మంత్స్ కి లో దిశగా వచ్చింది విచ్ ఆర్ క్వైట్ పాజిటివ్ ఫర్ ఇండియన్ మార్కెట్స్ వస్తుంది గారు ఈ క్రూడ్ ఆయిల్ కనుక ఇట్లనే ఉంటే కనుక మనం ఇప్పుడు ఇబ్బంది పడుతున్నటువంటి ఇన్ఫ్లేషన్ కూడా బాగా కంట్రోల్ లోకి రావడానికి అవకాశం ఉంది నెక్స్ట్ ఏంటంటే లాస్ట్ క్వార్టర్ రిజల్ట్స్ లో కొన్ని చూస్తే కనుక కొంచెం మార్జిన్ వర్రీ అనేది వస్తుంది ఆ మార్జిన్ వర్రీ కూడా ఎవాపరేట్ అయిపోవడానికి అవకాశం ఉంది వస్తుంది గారు ఓవరాల్ గా మార్కెట్స్ నెక్స్ట్ క్వార్టర్లీ రిజల్ట్స్ కూడా చాలా స్ట్రాంగ్ గా ఉన్నాయి ఇది కనుక నడిస్తే కనుక ఈ రానున్న రోజుల్లో వడ్డీ రేట్లు పొరపాటున ఐఎమ్ యూజింగ్ దిస్ వర్డ్ పొరపాటున కనుక ఇండియాలో తగ్గిస్తే వస్తుంది గారు వీ ఆర్ గోయింగ్ టు హ్యావ్ ఎ స్ట్రాంగ్ బుల్ మార్కెట్ ఇన్ ఇండియన్ మార్కెట్ ఎందుకంటే ఇండియన్ మార్కెట్ యొక్క వాల్యుయేషన్స్ కంపారిటివ్లీ ఎమర్జింగ్ మార్కెట్స్ నెక్స్ట్ డెవలప్ మార్కెట్స్ తో కంపారిజన్ చేసుకుంటే మన యొక్క వాల్యుయేషన్స్ రిలేటివ్లీ గ్రోత్ తో బేరీజ్ చేసుకుంటే కనుక వీ ఆర్ అట్ ఏ వెరీ స్పీడ్ స్పాట్ అందువల్ల ఇన్వెస్టర్స్ ప్రతి డిప్ లో ఇండియన్ మార్కెట్ లో కొంటా ఉండాలి ఏం కొనాలో లిస్ట్ మనం చెప్తూ ఉంటాం అక్యుములేట్ చేసుకుంటే వస్తుంది గారు డెఫినెట్ గా మార్కెట్ లో మంచి రిటర్న్స్ వస్తాయి నెక్స్ట్ నిన్న లేట్ లేట్ ఈవినింగ్ లేట్ మార్కెట్ ర్యాలీ అనేది చూసాం అంటే బయింగ్ ఇంట్రెస్ట్ అనేది ప్రతిసారి మార్కెట్ లోకి వస్తుంది వస్తుంది ఓకే ఇన్ఫాక్ట్ మనం ఆల్రెడీ ఒక స్ట్రాంగ్ బుల్ మార్కెట్ లో ఉన్నాం అండ్ ఇక్కడ మ్యాక్స్వెల్స్ ఉన్నారు మనకు ఒక మ్యాక్స్వెల్ కాదు ఎవరు అంటే అందరూ రిటైల్ ఇన్వెస్టర్స్ ఎఫ్ఐఎస్ అమ్ముతున్నారు లేదు మధ్యలో యుద్ధాలు వస్తున్నాయి ఇజ్రాయెల్ అంటున్నారు యుక్రెయిన్ అంటున్నారు ఇలా రకరకాల యుద్ధాలు వచ్చాయి ఇంకా అనేక రకాల సంక్షోభాలు మనం చూసాం వడ్డీ రేట్లు పెరగ పెరగడం చూసాం ఇవన్నీ చూసా
కానీ దానికంటే కూడా పైకి వెళ్ళే అవకాశాలు ఎక్కువగా కనిపిస్తున్నాయి రాజేంద్ర గారితో మాట్లాడదాం చిన్న బ్రేక్ తర్వాత ఎల్ఐసి సమర్పిస్తున్న బిజినెస్ బ్రేక్ఫాస్ట్ షోకి పునఃస్వాగతం ఒక బ్రేక్ టైంలో ఒక మెయిల్ చదువుతున్నాను నిన్న కూడా వచ్చింది ఇది ఈ మెయిల్ ఆన్సర్ ఇవ్వలేకపోయాము రవికిషోర్ పాలి క్యాబ్ ఫైవ్ స్టార్ ఫైనాన్స్లో వాళ్ళ బాబు పేరు పేరిట సిప్ ఎస్ఐపి చేద్దాం అనుకుంటున్నారు సిస్టమాటిక్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ ప్లాన్ సరైనవేనా రెండు స్టాక్స్ కూడా చక్కగా ఎస్ఐపికి అనుకూలమైన స్టాక్స్ సెలెక్ట్ చేస్తున్నారు వీలైతే మరొక స్టాక్ కేపీఐటీ టెక్నాలజీస్ దీన్ని కూడా మీరు ప్రైస్ చూడద్దండి ఎనిమిది వందల నుంచి పన్నెండు వందలు అయింది లేకపోతే పన్నెండు వందల నుంచి రేపు పదిహేను వందలు అవుతుంది అలా అటువంటి ప్రైస్ చూడకుండా ఫండమెంటల్స్ స్ట్రాంగ్గా ఉన్నాయి ఎప్పటికప్పుడు ఆపరేటింగ్ పర్ఫార్మెన్స్లో ఇంప్రూవ్మెంట్ కనిపిస్తుంది ఒక మంచి ట్రాక్ మీద ఉన్న కంపెనీ సో మూడు కంపెనీలో కూడా మీరు ఎస్ఐపి చేయండి బట్ ఫైవ్ స్టార్ ఈజ్ ఏ సిక్లికల్ బిజినెస్ అది ఒకసారి మీరు గమనిస్తూ రివ్యూ చేసుకుంటూ కంటిన్యూ చేయండి రాజేంద్ర గారు మార్కెట్స్ పాజిటివ్గా ఓపెన్ కాబోతున్నాయి ఈ ఓపెనింగ్ని ట్రేడింగ్ కోసం ఏ విధంగా ఉపయోగించుకోవచ్చు మార్కెట్ బయోటెక్ స్ట్రాటజీని ఇప్పుడు మనం అవలంబించాలండి నేను ఉదయం కూడా మనం చెప్పడం జరిగింది నైన్టీన్ త్రీ ఫార్టీ ఎయిట్ ఏదైతే ట్వంటీ డే మూవింగ్ యావరేజ్ ఉందో అక్కడ ఒక సపోర్ట్ తీసుకునే ఛాన్స్ ఉందని సో ఎగ్జాక్ట్లీ అక్కడ దాకా రావటం చూసాం సో నేను ఒక ఫ్లాట్ ఓపెనింగ్ తర్వాత ఒక సెవెంటీ ఎయిటీ పాయింట్స్ కింద పడినప్పటికీ ఒక రేంజ్ లో ట్రేడ్ అవుతాను చూసాం సో నేను ఓపెన్ అండ్ క్లోజ్ ఆర్ సేమ్ అండ్ దర్ వాజ్ ఎ బిగ్ పార్ డౌన్ సైడ్ సో దాన్ని మనం ఏమంటాం అంటే డ్రాగన్ ఫ్లై డోజి సో దీని ఇండికేషన్ ఏంటంటే ఎవ్రీ డిప్ ఈస్ బీయింగ్ బాటింగ్ అని సో మనకు ఒకవేళ స్టాప్ లాస్ కి నిన్న ట్రేడింగ్ టైమ్ లో కూడా వీ టోల్డ్ లైక్ యూనో నైన్టీన్ థౌసండ్ త్రీ ఫిఫ్టీ అలా వస్తే కనుక టూ సెవెంటీ ఈజ్ ద స్టాప్ లాస్ అక్కడ కొనొచ్చు అని ఒకవేళ కొనుంటే కనుక మేబీ ఈ రోజు ప్రాఫిట్ టేకింగ్ అనేది చేయొచ్చు ఎందుకంటే మనం యాజ్ వీ మూవ్ ఆన్ నైన్టీన్ థౌసండ్ ఫైవ్ ఫిఫ్టీ సిక్స్ అనేది ఒక క్లియర్ రెసిస్టెన్స్ జోన్ ఉంది సో ప్రాబ్లీ అక్కడ ప్రాఫిట్ బుకింగ్ అనేది జనరలీ జరుగుతుంది అండ్ విక్స్ మనం చూస్తే కనుక నిన్న ప్రాబ్లీ పాయింట్ ఎయిట్ త్రీ పెరగటం చూసాం సో వొలటాలిటీ కొద్దిగా రేజ్ అయింది అండ్ నైన్టీన్ థౌసండ్ ఫైవ్ హండ్రెడ్ కాల్ అండ్ నైన్టీన్ థౌసండ్ సిక్స్ హండ్రెడ్ కాల్ లో దెర్ ఈస్ సమ్ గుడ్ బిల్డప్ సో దీని ఇండికేషన్ ఏంటంటే ఎల్లుండి ఏదైతే వీక్లీ ఎక్స్పైరీ ఉందో మేబీ నైన్టీన్ ఫైవ్ నైన్టీన్ సిక్స్ లో కూడా స్మార్ట్ మనీ మూవ్ అయిందన్న ఒక ఇండికేషన్ వస్తుంది బట్ నైన్టీన్ థౌసండ్ త్రీ హండ్రెడ్ దగ్గర దెర్ ఇస్ ఎ వెరీ వెరీ బిగ్ కాల్ ఆప్షన్ పొజిషన్ సో నా ఉద్దేశంలో దట్ విల్ హోల్డ్ ఆన్ ఫర్ ద నెక్స్ట్ టూ డేస్ అని చెప్తాను ఏదైనప్పటికీ ఈ స్టేజ్ లో ఇమీడియట్లీ బై చేయటం గ్యాప్ అప్ లో అనేది మేబీ ఇట్స్ నాట్ ఎ గుడ్ ఐడియా మా ప్రకారం ఎందుకంటే హండ్రెడ్ రూపీస్ అప్ సైడ్ ఉన్నప్పటికీ హండ్రెడ్ రూపీస్ ఆర్ హండ్రెడ్ పాయింట్స్ డౌన్ సైడ్ కూడా మనకి ఈక్వల్ గా కనిపిస్తుంది సిమిలర్ ప్యాటర్న్ మనం బ్యాక్ నిఫ్టీలో చూసాం సో దీనిలో కూడా మనకి గ్రీన్ బార్ వచ్చినప్పటికీ లైక్ ఓపెన్ అండ్ క్లోజ్ ఆర్ ఆల్మోస్ట్ సేమ్ అని చెప్పొచ్చు ఎందుకంటే ఒక హండ్రెడ్ వన్ ఫిఫ్టీ పాయింట్స్ బ్యాంక్ నిఫ్టీలో ఇట్స్ నాట్ ఇట్ డజంట్ మేక్ మచ్ బిగ్ డేర్ బట్ డెఫినెట్లీ దీనిలో కూడా హైయర్ సైడ్ మనం గత కొన్ని రోజులుగా చెప్తున్నాం బ్యాంక్ నిఫ్టీలో డెఫినెట్లీ ఈ స్టేజ్ లో కూడా కొనొచ్చు అన్న ఇండికేషన్ ఎందుకంటే 43,244 చూసుకోవచ్చు అండ్ ఫిర్ నిఫ్టీలో మనం చూస్తే కనుక ప్రాబ్లీ నిన్న మనకి టూ హండ్రెడ్ పాయింట్స్ ఇనిషియల్లీ డౌన్ అయినప్పటికీ అది కూడా మొత్తం పుల్ బ్యాక్ అవటం చూసాం సో బజాజ్ ఫిన్స్ ఏదైతే క్యూఐపి నేను ఉదయం అనుకున్నావో ప్రాబ్లీ ఆ స్టాక్ ని కిందకి తీసుకొచ్చినప్పటికీ బజాజ్ ఫైనాన్స్ ని బజాజ్ ఫిన్స్ అని ఈక్వల్ కాంపన్సేట్ చేసి ఇట్ హాస్ గాన్ అప్ సో ఫిన్ నిఫ్టీ అది ఒకటి దోహదపడిందని చెప్పొచ్చు అఫ్కోర్స్ మనకు అదర్ స్టాక్స్ లైక్ ఇండస్ ఇండ్ ఎస్బీఐ లాంటి స్టాక్స్ కూడా నేను పర్ఫామ్ అవటం చూసాం సో నిన్న సెక్టర్ వైజ్ చూస్తే కనుక ఇట్ వాజ్ అగైన్ పబ్లిక్ సెక్టర్ ఎంటర్ప్రైజ్ గా చెప్పుకోవచ్చు దే ఆర్ డన్ వెరీ గుడ్ మేబీ ఈ క్రోడ్ దాని వల్ల ఎఫెక్ట్ ఐ డోంట్ నో బట్ హెచ్పిసిఎల్ ఐఓసి హెచ్ఏఎల్ ఎన్టీపిసి ఇవన్నీ కూడా ఒక మంచి బుల్లిష్ ప్యాటర్న్ లోకి రావటం చేసాం దాని తర్వాత ఎఫ్ఎంసిజి ఏదైతే ఆల్ దీస్ డేస్ కొద్దిగా సైడ్ లైన్స్ లో ఉందో దానిలో టూ స్టాక్స్ మేబీ రిజల్ట్స్ రియాక్షన్ ట్రెండ్ ఒకటి అండ్ బ్రిటానియా ఒకటి కొద్దిగా బుల్లిష్ మోడ్కి రావటం చేసాం అండ్ ఫార్మా కంటిన్యూ గా అవుతుంది నేను ఉదయం కూడా మనం చెప్పడం జరిగింది దివీస్ రిజల్ట్స్ వచ్చినా ఏదైతే హండ్ర
మీరు చెప్పిన మాక్స్వెల్ ఏదైతే ఆయన ఆట చూసామో బేసికలీ అదే ప్యాటర్న్ లో మనకి నేను న్యూలాండ్ లాబ్ బిహేవ్ చేయడం చూసాం సో ఐ థింక్ ఈ రోజు అలాంటి చాట్ మనం చూడాలంటే కనుక అడోర్ బిల్డింగ్ సో ఎందుకంటే చెప్తున్నానంటే నిన్న ఐ మీన్ ఈ రోజు రిజల్ట్ ఉంది స్టాక్ అది నిన్న ప్రీవియస్ ఆల్ టైమ్ హై ఏదైతే ఉందో అది రావటం చూసాం సో ఇవాళ రీచ్ అవుతుందా అది విడౌట్ నో బట్ డెఫినెట్లీ ఒక వాచ్ పెట్టాలి ఆ స్టాక్ లో స్టాక్ ఎవరన్నా ట్వెల్వ్ సిక్స్టీ సెవెన్ నిన్నట్లో స్టాప్ లాస్ పెట్టుకుంటే కనుక ఇఫ్ సంబడి ఈజ్ లక్కీ రిజల్ట్స్ బాగుంటాయి కనుక ఇది ఈజీగా ఒక ఫైవ్ టు ఎయిట్ ఆర్ టెన్ పర్సెంట్ పెరిగే ఛాన్స్ ఉంది అదర్వైజ్ థర్టీ రూపీస్ ఇస్ ద రిస్క్ అని మనం చెప్పుకోవచ్చు అండ్ నిఫ్టీ కాంపనెంట్స్ లో హీరో మోటర్ బజాజ్ ఫెన్సర్ జేఎస్డబ్ల్యూ ఆఫ్ కోర్స్ దివీస్ అండ్ బిగ్ డాడీ రిలయన్స్ కూడా అండ్ పర్ఫామ్ చేయటం చూసాం అండ్ క్యాష్ స్టాక్స్ లో అగైన్ ఇట్స్ ఆల్ రిజల్ట్ రియాక్షన్ సో మోంటో కార్ లో ఇవన్నీ రిజల్ట్స్ బాగాలేదు కాబట్టి మాన్ ఇన్ఫ్రా ఇన్ఫాక్ట్ నిన్న ఇన్ఫ్రా స్టాక్స్ లో దివాస్ సమ్ సెల్లింగ్ లితికా లాంటి స్ట్రాంగ్ చార్ట్స్ కూడా కరెక్ట్ అవటం చూసాం సో క్లోజ్ టు ఎయిట్ టు టెన్ పర్సెంట్ కూడా లాట్ ఆఫ్ స్టాక్స్ హ్యావ్ కరెక్టెడ్ సో దిర్ ఇస్ ఆపర్చునిటీ ఇన్ దోస్ స్టాక్స్ గా మనం చూడాలి ఆఫ్ కోర్స్ ఇక్కడ ఇమీడియట్లీ కొనకుండా మేబీ ఇంకో దిక్కు ఎందుకు వచ్చి కూడా వీ షుడ్ ట్రై టు బాయ్ అండ్ గుడ్ రిజల్ట్స్ ఇచ్చిన వాటిల్లో నిన్న అగైన్ బిఎస్సి టూ థౌజండ్ క్రాస్ అవటం చూసాం ఐ థింక్ కొంచెం నేను ఉదయం మీరు చెప్పిన స్టాక్స్ ఆర్ పవర్ జేపీ ఇవన్నీ కూడా నిన్న అగైన్ దే ఆర్ గాన్ అప్ ట్రిమెండస్లీ సో ప్రాబ్లీ మనం ఆల్ దీస్ డేస్ ట్రాక్ చేసే ఉషా మార్టిన్ కూడా నేను ఒక మంచి ప్రైజ్ వాల్యూమ్ మూమెంట్ రావటం చూసాం సో ఆల్రెడీ స్టాక్ మనకి అరౌండ్ త్రీ ఎయిటీ త్రీ నైన్టీ నుంచి టూ సెవెంటీ టూ ఎయిటీ దాకా కరెక్ట్ అయ్యి నిన్న ఒక ప్రైజ్ మూవ్ అప్వర్డ్ మూవ్ చేసాం త్రీ టెన్ దాన్ని వాచ్ లిస్ట్ లో పెట్టాలి సో ఎనీ డేప్స్ మేబీ అప్ టు టూ నైన్టీ ఆ స్టాక్ ని కొనొచ్చు రీజన్ ఏంటంటే ఓన్లీ ఫిఫ్టీన్ రూపీస్ స్టాక్ లాస్ ఉంటుంది వెన్ ఇట్ కమ్స్ టు టూ నైన్టీ అండ్ ప్రీవియస్ హై ఏదైతే ఉందో త్రీ సెవెంటీ వెళ్లే ఛాన్స్ ఉంటుంది కాబట్టి రిస్క్ రివార్డ్ ఇస్ గుడ్ ఫర్ ఉషా మార్టిన్ సో అలా వీ నీడ్ టు పికప్ స్టాక్స్ మేబీ ఇన్ ద నెక్స్ట్ కపుల్ ఆఫ్ డేస్ అంటే ఫిఫ్టీన్త్ వరకు కూడా మనకి ఎవ్రీడే ఒక మంచి స్టాక్ రిజల్ట్స్ దొరికే ఛాన్సెస్ ఉంటుంది ఐ థింక్ వీ నీడ్ టు పిక్ దోస్ స్టాక్స్ యాజ్ అ విన్నర్స్ ఓకే లిఖిత ఇన్ఫ్రా నిన్న రిజల్ట్ తర్వాత ఆల్మోస్ట్ ట్వంటీ ట్వంటీ ఫైవ్ రూపీస్ ఫాల్ రావడం అనేది చూసాం కారణం ఏంటంటే రిజల్ట్ ఫ్లాట్గా ఉంది మార్కెట్ ఇంకా బెటర్ రిజల్ట్ ఎక్స్పెక్ట్ చేసింది బట్ ఫ్లాట్గా వచ్చింది దాంతో మీ కంపెనీని కొంత ఎరుగున్న వ్యక్తి ఒకరితో మాట్లాడాను ఆయన చెప్పడం ప్రకారం రాబోయే క్వార్టర్స్లో కూడా ఇదే ట్రెండ్ ఉంటుంది వాల్యూమ్ గ్రోత్ బాగుంటుంది కానీ మార్జిన్స్ మీద కొంత ప్రెషర్ ఉంటుంది మార్జిన్స్లో పెద్దగా ఇంప్రూవ్మెంట్ ఉండకపోవచ్చు ఇదే స్టేబుల్ మార్జిన్స్తో ముందుకు సాగే అవకాశం ఉందని చెప్తున్నారు కాబట్టి కొద్దిగా అంత మరీ అగ్రెసివ్ ఎక్స్పోజర్స్ అవసరం లేదు ఈ కౌంటర్లో అని మనం చూడవచ్చు లిఖిత ఇన్ఫ్రాలో అలాగే ఎస్ఎంఎస్ ఫార్మా రిజల్ట్ ఉంది వాళ్ళ చూద్దాం ఏ విధమైన రిజల్ట్ అనౌన్స్ చేస్తారో నెక్స్ట్ టూ క్వార్టర్స్ రిజల్ట్ బాగుంటుంది ఈ క్వార్టర్ రిజల్ట్ కంటే కూడా అది మనకున్న సమాచారం చూద్దాం ఏ విధమైన ఫలితాలు అందుతాయో బ్రేక్ తీసుకుందాం బ్రేక్ తర్వాత కాల్స్ మెయిల్స్ తీసుకుందాం ఓపెన్ నెంబర్ నైన్టీన్ థౌజండ్ ఫోర్ ఫిఫ్టీ ఇక్కడ కనిపిస్తోంది ఒక నలభై నలభై ఐదు పాయింట్ల లాభం మనకు ప్రీ ఓపెన్ లెవెల్లో కనిపిస్తోంది అలాగే అప్డేటర్ సర్వీసెస్ ఈ కంపెనీ రిజల్ట్స్ నిన్న అనౌన్స్ చేసింది రీసెంట్లీ లిస్టెడ్ కంపెనీ మ్యాన్ పవర్ కంపెనీ ఇది కూడా లైక్ అవర్ క్యాప్షన్ సర్వీసెస్ రిజల్ట్లో ట్వంటీ సిక్స్ పర్సెంట్ గ్రోత్ ఇన్ రెవెన్యూ కనిపిస్తుంది కానీ ఇయర్ ఆన్ ఇయర్ కానీ నెట్ ప్రాఫిట్ తగ్గింది వన్ పర్సెంట్ ఎందుకు అనేది బహుశా కొంత ఎక్స్పెన్సెస్ పెరగటం అనేది కారణంగా కనిపిస్తోంది సో కంపేర్డ్ టు అప్డేటర్ సర్వీసెస్ క్యాప్షన్ సర్వీసెస్ లుక్స్ ఫార్ బెటర్ ఫార్ బెటర్ సో ఈ కంపెనీ ఎవరైనా అప్డేటర్ కొనుక్కుందాం అనే ఉద్దేశం ఉంటే ఇన్స్టెడ్ బై క్యాప్షన్ సర్వీసెస్ ఈవెన్ ఎట్ దిస్ ప్రైస్ ది వాల్యుయేషన్ లుక్స్ అట్రాక్టివ్ అండ్ అపీలింగ్ ఫర్ క్యాప్షన్ సర్వీసెస్ కంపేర్డ్ టు దిస్ పర్టికులర్ కంపెనీ అప్డేటర్ సర్వీసెస్ ఎందుకంటే రెండు సిమిలర్ సెక్టర్లో ఉన్నాయి రెండు సిమిలర్ పెర్ఫార్మెన్స్ కనపరుస్తున్న కంపెనీలు కాబట్టి మనం కంపేర్ చేయొచ్చు స్లైట్లీ ఆపరేటింగ్ ప్రాఫిట్ మార్జిన్స్ ఒక్కటే తక్కువగా ఉన్నాయి క్యాప్షన్కి రాబోయే రోజుల్లో అది కూడా ఇంప్రూవ్ అయ్యే ఛాన్సెస్ ఉన్నాయి కాబట్టి బిట్వీన్ దీస్ టూ క్యాప్షన్ ఈజ్ బెటర్ చాయిస్ ఓకే ఇంకా కాలర్స్ మె
అది త్రీ ఫార్టీ రూపీస్ లో ఒక హండ్రెడ్ షేర్స్ ఉన్నాయి సార్ అవి ఏమి పెరగట్లేదు అవి ఎగ్జిట్ అయిపోమంటారా లేకపోతే అయితే మీకు మోర్ దాన్ డబుల్ అయిపోయింది మంచి లాభాన్ని ఇచ్చింది ఈ కంపెనీ కూడా రిజల్ట్స్ సంతృప్తికరంగా వచ్చాయి గతంలో మన కుటుంబరావు గారు దీన్ని సూచించిన సంగతి మనకు తెలుసు సో చక్కటి పెర్ఫార్మెన్స్ కనపరుస్తూ ఉంది ఐ థింక్ ఈ కెన్ హోల్డ్ ఆన్ టు దిస్ కంపెనీ బట్ రాజేంద్ర గారు టెక్నికల్గా ఏదైనా స్టాప్ లాస్తో ట్రైలింగ్ స్టాప్ లాస్ పెట్టుకోవాలంటే ఎక్కడ పెట్టుకోవచ్చు Yeah, you are correct, Vasanth Garu. I think his stock almost took three months back. It made a high of 66. So, generally, you know, within two, three months, you know, there is a high big move. So, you can see the consolidation of the return. So, this stock is the same. In August, it made a high of 66 half. So, a month bar low is 50 rupees. So, last month, it was 52 low out. Currently, 56 is the same. And 200 day moving average is at 49. So, 49 kind of stop loss pet common size shares, that is 50% of the quantity. In the case of 50 loss, 150 shares, we have balance free shares. So, long term, it's a great chart to own. I think the whole JMN is size shares. And GICRE is probably the 404 they are listed in the low 81 they are going to route. And around 300, 270 they are going to go. So, 240 is a crucial resistance. ఒకవేళ టూ ఫార్టీ దాటింది అంటే కనుక ఆయన ప్రైజ్ వచ్చే ఛాన్స్ ఉంది ఈవెన్ ఈ స్టాక్ కూడా హోల్డ్ అనే చెప్తాను ఇన్ని రోజుల్లో హోల్డ్ చేస్తా హోల్డ్ చేశారు కాబట్టి ఈ స్టాక్ ని టూ నాట్ టూ కింద క్లోజింగ్ బేసిస్ స్టాక్ లో సెలెక్ట్ చేస్తాం రిజల్ట్స్ ఒకసారి చూడండి జిఎస్సిలో ఇంకా రిజల్ట్స్ రాలేదు ఏ విధంగా ఉంటాయి ఒకసారి చూసిన తర్వాత కూడా మీరు మళ్ళీ రివ్యూ చేసుకోవచ్చు నిర్ణయాన్ని నెక్స్ట్ కాలర్ హలో శుభోదయం వసంత్ గారు నమస్తే అండి అడగండి ఆ సభ్యులందరికి శుభోదయం నాకు రుషి లేజర్స్ ఒక రెండు వందలు ఉన్నాయండి అలాగే బాంబీనో ఆగ్రో ఐపీఎల్ అలాట్ అయిన అబో రెండు వందలు ఉన్నాయి ప్రాఫిట్ లో ఉన్నాను ఎగ్జిట్ అమ్మంటారా హోల్డింగ్ లో ఉండమంటారా రుషి లేజర్ యాభై ఏడు కోట్లు మార్కెట్ క్యాప్ ఉన్నది ఈ కంపెనీలో పెద్దగా మనం చెప్పడానికి ఏముంటుంది ఏదో అలా సాగుతోంది ముందుకి ప్రయాణం అన్నట్లుగా ఉంది సో ఇలాంటి మరి మైక్రో క్యాప్ కంపెనీల కంటే కూడా కొంచెం బెటర్ కంపెనీస్ మీరు సెలెక్ట్ చేసుకుని బెటర్ అనిపిస్తుంది ఎనీవే క్రాంతి గ్రామ్ సార్ మీరు స్టడీ చేస్తున్నారా రిషి లేజర్ లేదు వసంత్ గారు బామినా యాక్రో చూస్తా ఉంటాను వసంత్ గారు ఇది మెయిన్ ల్యాండ్ బ్యాంక్ స్టోరీ ప్లే చేస్తుంది వసంత్ గారు అప్పుడప్పుడు నెక్స్ట్ వచ్చేసేసి చాలా స్మాల్ క్యాప్ కంపెనీ లెస్ దాన్ త్రీ హండ్రెడ్ క్రోడ్స్ మార్కెట్ క్యాప్ కంపెనీ కదా వసంత్ గారు ఇప్పుడైతే కన్సల్టేషన్ ఫేజ్ లో ఉంది స్మాల్ క్యాప్స్ అన్ని ఇది ఇది మైక్రో క్యాప్ నాట్ ఈవెన్ స్మాల్ క్యాప్ ఓకే సో కన్సల్టేషన్ ఫేజ్ లో ఉంది వసంత్ గారు బట్ స్ట్రాంగ్ బ్రాండ్ ఉంది రెవెన్యూస్ కూడా కన్సిస్టెంట్ గా బానే ఉంటాయి వసంత్ గారు నెక్స్ట్ ఈ స్టాక్ ట్వంటీ రూపీస్ నుంచి ఆల్రెడీ ప్రస్తుతం త్రీ హండ్రెడ్ ట్వంటీ లెవెల్ కి వచ్చింది వసంత్ గారు సో హీ కెన్ హోల్డ్ అంటూ ద స్టాక్ హోల్డ్ చేస్తున్నారు కాబట్టి హోల్డ్ చేయండి బ్యాంబినో అగ్రో రిషి లేజర్ మేబీ యూ కెన్ కమ్ అవుట్ తర్వాత మరో కలర్ లైన్ లో ఉన్నారు హలో హలో సార్ గుడ్ మార్నింగ్ సార్ మార్నింగ్ అండి సార్ ఒక త్రీ స్టాక్స్ ఇప్పుడు ఎంటర్ అవ్వచ్చు లేదా అని అడుగుదాం అనుకుంటున్నాను సార్ చెప్పండి క్రాంతి గారు ఎరిస్ లైఫ్ సైన్సెస్ ఏమైనా ఆశాజనకంగా ఉందా ఈ కంపెనీ ఇంజనీరింగ్ ఈ రేంజ్ లో 450 అండ్ రవీంద్ర గారు ఎరిస్ లైఫ్ టెక్నికల్గా ఏ విధంగా ఉంది 
ఇట్స్ లైక్ ప్రాబ్లీ ఐ థింక్ లాస్ట్ డిసెంబర్ లో ఇట్ హెడ్ మేడ్ ఎ బిగ్ పార్ అండి మేబీ ఐ డోంట్ నో ఈవెంట్ పార్ నాకు తెలియదు మేబీ రిజల్ట్స్ రియాక్షన్ లేకపోతే సమ్ న్యూస్ ఏదైనా ఉందో కానీ వన్ థర్టీ సిక్స్ నుంచి టూ ఫార్టీ టూ డిసెంబర్ టూ థౌజండ్ ట్వంటీ టూ లో పెరగటం చూసాం అండ్ లాస్ట్ సెవెన్ ఎయిట్ మంత్స్ నుంచి అది కన్సల్టేషన్ లో ఉంది సో ఆల్మోస్ట్ లో వాజ్ అబౌట్ వన్ ఫార్టీ త్రీ అండ్ హై వాజ్ అబౌట్ వన్ నైన్టీ ఎయిట్ సో ఈ రేంజ్ లో ట్రేడ్ అవటం చూస్తున్నాం మనం గత ఆరు పది నెలలుగా సో ఆయన వన్ థర్టీ కింద స్టాప్ లాస్ పెట్టుకుంటానంటే బై డిప్స్ అని చెప్తాను ఎందుకంటే లాస్ట్ మంత్ లో కూడా ఇట్ కేమ్ టు వన్ ఫిఫ్టీ చెప్తుంది Oh, I'm talking about AERIS. No, no, no. ERIS is ERIS Life Sciences. Yeah, yeah one second. 869 yeah. is the price of this time. Right. Actually, this stock is going to break out in 2021. Because in 2021, high is 863 breakout in the chart. Lo. So, generally, breakout is going to be consolidation. Three months back, it went to 927. And uh, three months low is 790. So, this stock immediately changed just for now. Because in 575 to... 970 within 6 months per year. So, I think it will give opportunity again, maybe around 800 or 750. One should try to buy. Okay, 19,425. So, I am not going to be able to do opening. I am not going to be able to do opening. I am not going to be able to do And Bank Nifty is not going to be able as usual on the same trajectory 0.6 percent up outperform just on the opening low 1687 stocks labhalu kanpisnai opening low 330 stocks nashtalta kanpisnai breadth chala chala positive on the grassim upl industry bank even you go down to nifty low labhalu to open in a counters and basically would advance declines ratio chala positive can be sandhi interglobe aviation is stock down 0.7 percent ఫ్రెష్ గా మరికొన్ని విమానాలు కొంటున్నాను అని చెప్పింది కానీ మార్కెట్ పెద్దగా చెల్లించలేదు ఎస్బీఐ ఇండస్ట్రియల్ బ్యాంక్ యాక్సిస్ బ్యాంక్ పంజాబ్ నేషనల్ బ్యాంక్ ఇవన్నీ కూడా స్వల్ప లాభాలతో మనకు ఓపెన్ అయ్యి కనిపిస్తున్నాయి రిజల్ట్ రియాక్షన్ ఈజ్ నెగిటివ్ ఇన్ రెయిన్ ఇండస్ట్రీస్ ఫోర్ పర్సెంట్ డౌన్ రిజల్ట్ డిసప్పాయింట్ చేసింది రెయిన్ లో అందుకే స్టాక్ డౌన్ అండ్ ఆన్ అదర్ సైడ్ దీపక్ నైట్ రేట్ మంచి రిజల్ట్ అనౌన్స్ చేసింది ఫైవ్ పర్సెంట్ అప్ ఐ థింక్ నిన్న రాజేంద్ర గారు దీపక్ నైట్ రేట్ టెక్నికల్ కాల్ ఇవ్వడం కూడా జరిగింది స్టాక్ ఈజ్ అప్ Hindalco, Novelis Q2 results disappointed and then 0.3% and then uh, mid-caps, Prince Pipes, Sterling and Wilson, Prestige Estates, GSFC, Lux Industries, Chambal Fertilizers, Cochin Shipyard, Apollo Tires, Warren Beverages, Balram Porcini, Camps, it won't be at low on the positive opening and I'm going to be on the negative opening uh, Rathnamani Metals, Interglobe, Gujarat Alkalis, Amber Enterprises, I'm going to be on the day of the day of the day of the day. మ్యాస్ టెక్ పాలిప్లెక్స్ ఐసిఐసి సెక్యూరిటీస్ ఆర్హెచ్ఐ మ్యాగ్నెసిటా ఇటువంటి వాటిలో సెల్లింగ్ కనిపిస్తుంది రాజేంద్ర గారు ఈరోజు బ్యాంక్ నిఫ్టీ ఎక్స్పైరీ ఇస్ ప్లేయింగ్ అరౌండ్ అండి ఎందుకంటే నేను హై ఇంకా బ్రీచ్ కాలేకపోయింది ఫార్టీ త్రీ సెవెన్ నైన్టీ నైన్ ఈరోజు హై వాజ్ ఫార్టీ త్రీ సెవెన్ నైన్టీ సెవెన్ ఇన్ఫాక్ట్ నిఫ్టీ ఒక ఎక్స్టెండింగ్ టాప్ ఫామ్ అవుట్ అని చూసాం నైన్టీన్ ఫోర్ ఫిఫ్టీ ఫైవ్ నేను హై వాజ్ నైన్టీన్ ఫోర్ ట్వంటీ త్రీ సో ఫస్ట్ హాఫ్ అన్ అవర్ ఇస్ క్రూషియల్ ఒకవేళ నైన్టీన్ ఫోర్ ట్వంటీ త్రీ పైన నైన్ ఫార్టీ ఫైవ్ బార్ కనుక ఉంటే కనుక మేబీ ఇంట్రాడెట్ ట్రేడర్స్ డే లో స్టాప్ లాస్ పెట్టుకుని దే షుడ్ ట్రై టు బై అనే నా సజెషన్ బట్ బ్యాంక్ నిఫ్టీ ఐ థింక్ ఇక్కడ కన్సల్టేషన్ అయ్యే ఛాన్స్ ఉంది మేబీ ఫార్టీ త్రీ థౌజండ్ సెవెన్ హండ్రెడ్ ఆప్షన్స్ ప్లే చేస్తున్నట్ట ఫీల్ ఉంది యాక్చువల్లీ సో మేబీ దానిలో కొద్ది కేర్ఫుల్ గా ఉండమని చెప్తారు బికాస్ ఆఫ్ ద ఎక్స్పైరీ సో హెచ్పిసిఎల్ ఇస్ అప్ ఫైవ్ హండ్రెడ్ పర్సెంట్ బోత్ బికాస్ ఆఫ్ ద రిజల్ట్స్ అండ్ ఆల్సో దిస్ క్రూడ్ న్యూస్ రెండు కూడా డబుల్ ధమాకా హెచ్పిసిఎల్కి సంబంధించి IOC పెరిగింది బికాస్ ఆఫ్ ది క్రూడ్ ఇంపాక్ట్ అండ్ అపోలో టైర్స్ రిజల్ట్ రియాక్షన్ పాజిటివ్గా ఉంది బట్ ఐడియా ఫోర్జ్ సిక్స్ పర్సెంట్ డౌన్ మిథాని రిజల్ట్ రియాక్షన్ నెగిటివ్ త్రీ అండ్ హాఫ్ పర్సెంట్ డౌన్ ఇందాక అనుకున్నట్లుగా రెయిన్ ఇండస్ట్రీస్ ఈజ్ ఆల్సో డౌన్ ఫోర్ అండ్ హాఫ్ పర్సెంట్ ఓకే ఇంకా అండ్ సెవెన్ సిక్స్ టెక్నాలజీస్ ఈ స్టాక్ ఇవాళ కూడా అప్పర్ సర్క్యూట్ దగ్గర ఫ్రీజ్ అయ్యేందుకు ప్రయత్నిస్తుంది రైట్ ఇక మెయిల్స్ చదువుదాం హనుమంతరావు అడుగుతున్నారు అంబర్ ఎంటర్ప్రైజెస్ నిన్న పెరిగింది కారణాలు తెలియదు ఆయన దగ్గర టూ థౌజండ్ సిక్స్ హండ్రెడ్లో వన్ ఇయర్ నుంచి ఉన్నాయి క్రాంతి గారు అంబర్ ఎంటర్ప్రైజెస్ హోల్డ్ చేయొచ్చా సెల్ చేయొచ్చా వసంత్ గారు ఆయన కనుక ఇన్వెస్ట్మెంట్ పొజిషన్ అయితే అంబర్ ఎంటర్ప్రైజెస్ డెఫినెట్ గా హోల్డ్ చేయొచ్చు వసంత్ గారు ఎందుకంటే ఈ మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ నెక్స్ట్ ఈ డొమెస్టిక్ మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ గ్రోత్ ఏదైతే అవుతు
అంబర్ ఎంటర్ప్రైజెస్ ఇస్ ద వన్ ఆఫ్ ద కీ బెనిఫిషరీ అనమాట సో అందువల్ల అంబర్ ఎంటర్ప్రైజెస్ ని ఆయన స్ట్రాంగ్ గా హోల్డ్ చేయొచ్చు ఇబ్బంది ఏం లేదు కొంచెం స్పెక్యులేటివ్ యాక్టివిటీ ఉంటుంది అప్పుడప్పుడు ఇన్వెస్ట్మెంట్ పొజిషన్ అయితే యూ కెన్ హోల్డ్ అన్ న్యూల్యాండ్ ల్యాబ్స్ ఈ స్టాక్ అసలు ఎక్కడి నుంచి ఎక్కడికి పెరిగింది అనేది మనం చూసాం ఫార్మా కంపెనీల దారి అంతా ఒకవైపు ఉంటే ఈ కంపెనీ ఒక్కటి వేరే దారిలో ప్రయాణించింది ఇవాళ కూడా వెరీ స్ట్రాంగ్ రియాక్షన్ ఫర్ ఇట్స్ రిజల్ట్స్ అండ్ యథార్థ హాస్పిటల్స్ రీసెంట్ లిస్టింగ్ రిజల్ట్ రియాక్షన్ పాజిటివ్గా ఉంది ఏంజల్ వన్ పాజిటివ్గా రియాక్ట్ అవుతోంది ఓకే అంబర్ హోల్డ్ చేయండి తర్వాత మెయిల్ చూద్దాం వెంకట్ పూణే నుంచి అడుగుతున్నారు ఆయన దగ్గర లిఖిత నూట ఎనభైలో ఉన్నాయి కెన్ ఐ కంటిన్యూ టు హోల్డ్ ఫర్ నెక్స్ట్ టూ ఇయర్స్ టూ ఇయర్స్ మీకు పేషెన్స్ ఉంది వెయిట్ చేయగలను అనుకుంటే తప్పకుండా హోల్డ్ చేయొచ్చండి బట్ రాజేంద్ర గారు టెక్నికల్గా ఎలా ఉంది ఇంకా కిందకు వచ్చే ఛాన్స్ ఏమైనా ఉందా లోవర్ లెవెల్స్లో ఎంటర్ కావచ్చు ఇక్కడ అమ్ముకొని ఆర్ హోల్డ్ చేయొచ్చా కన్సల్టేషన్లో ఉన్న స్టాక్ వసంత్ గారు ఎందుకంటే ఇది లాస్ట్ ఫైవ్ టు సిక్స్ మంత్స్ చూస్తే కనుక టూ సిక్స్టీ అండ్ త్రీ ఫార్టీ సో వీఆర్ ఇన్ ద మిడ్ పాయింట్ సో ఇక్కడ ఇమీడియట్లీ అమ్మేదానికన్నా ప్రాబ్లీ త్రీ థర్టీ త్రీ ఫార్టీ వస్తే అక్కడ అమ్మితే దట్స్ అడ్వాంటేజెస్ అని చెప్తాను బట్ డెఫినెట్ గా టూ సిక్స్టీ సిక్స్ మనకి టూ హండ్రెడ్ డే మూవింగ్ యావరేజ్ అండ్ అదే త్రీ మంత్స్ లో కూడా ఆల్మోస్ట్ సో దట్స్ వెర్ ద సపోర్ట్ సో నవ్ ఐ థింక్ ఆయన హోల్డ్ చేయమని సజెస్ట్ చేస్తాను మార్కెట్స్ బాగుండి రిజల్ట్స్ కొన్ని రోజుల్లో మర్చిపోతుంది మార్కెట్ అగైన్ త్రీ ఫార్టీ వచ్చినప్పుడు ఈ షుడ్ సెల్ పార్షల్ ఓకే రైట్ విజయ సారథి మ్యారికో ఫైవ్ ఫార్టీ త్రీలో హోల్డ్ చేస్తున్నారు ఇంకా యాడ్ చేస్తున్నాం అనుకుంటున్నారు కరెంట్ లెవెల్స్లో చేయొచ్చా మ్యారికో కన్నా చూస్తే వస్తున్నారు ఒక కన్సాలిడేషన్ ఫేజ్ లో ఉన్న స్టాక్ రీసెంట్ గా కొంచెం బాగా వెళ్ళింది రిజల్ట్స్ కూడా డీసెంట్ సెట్ ఆఫ్ రిజల్ట్స్ వస్తున్నారు కానీ ఈ ఎఫ్ఎన్సిజి స్టాక్స్ అంటే ఆయన ఒక మైండ్ సెట్ తో ఉండాలి చాలా స్లో మూవింగ్ మిడ్ టీమ్ రిటర్న్స్ ఎక్స్పెక్ట్ చేయాలి ఈ కెన్ హోల్డ్ ఆన్ ఎవ్రీ డిప్లో యాడ్ చేసుకోవచ్చు ఇబ్బంది ఏం లేదు ఓకే వాట్ విజార్డ్ ఇన్నోవేషన్ నలభై తొమ్మిది రూపాయల్లో ఉన్నాయట శ్రీనాథ్ రెడ్డి హైదరాబాద్ నుంచి అడుగుతున్నారు ట్వెల్వ్ పర్సెంట్ లాస్ నుంచి ఇప్పుడు రికవర్ అయిపోయింది టెన్ పర్సెంట్ ప్రాఫిట్లోకి వచ్చేసారు ఏమిటి క్రాంతి గారు హోల్డ్ చేయొచ్చా సెల్ చేయొచ్చా వాట్ విజార్డ్ చాలా కాలం డిసప్పాయింట్ చేసి ఇప్పుడు ఇప్పుడు పెర్ఫామ్ చేస్తుంది వసంత్ గారు ఇప్పుడు ఈ కంపెనీలో ఏం జరుగుతుందంటే ఆల్ ఎలక్ట్రిక్ వెహికల్ కంపెనీస్ లో ఈ ఫేమ్ అంటే ఫాస్ట్ అడాప్షన్ ఆఫ్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రిక్ వెహికల్స్ అని గవర్నమెంట్ సబ్సిడరీస్ అన్ని లాస్ట్ త్రీ మంత్స్ లో తీసేయటం జరిగింది అందువల్ల కొంచెం మార్జిన్ ఇంపాక్ట్ ఉంది నెక్స్ట్ ఏంటంటే ఈ కంపెనీకి వచ్చేసి కొంచెం మార్కెటింగ్ ఎక్స్పెన్సెస్ అని పెరుగుతూ ఉంది కానీ ఏంటంటే కంపెనీ చాలా పాజిటివ్ ట్రాక్ లో ఉంది ఆల్ వాళ్ళ సేల్స్ బాగా క్వార్టర్ అండ్ క్వార్టర్ నెంబర్స్ బాగా వస్తున్నాయి నెక్స్ట్ వచ్చేసేసి నెంబర్ ఆఫ్ డీలర్షిప్స్ కూడా నిన్ననే హండ్రెడ్ డీలర్షిప్స్ కి పెరగడం జరిగింది ఇట్స్ ఎ స్మాల్ కంపెనీ ఆయనకి లాంగ్ టర్మ్ పేషెన్స్ అనుకుంటే ఇట్స్ స్టాక్ టు హోల్డ్ అని వస్తుంది గారు ఓకే సత్యనారాయణ మూర్తి క్యాప్షన్ గురించి అడిగారు మనం చెప్పేసాం ఆల్రెడీ మ్యాక్రోటెక్ డెవలపర్స్ ఉన్నాయి సిక్స్ ఎయిటీలో యాభై షేర్లే ఉన్నాయి రాజేంద్ర గారు ప్రాఫిట్ బుక్ చేసుకోవచ్చా వసంత్ గారు ఇన్ కేస్ ఆయన ట్రేడింగ్ పొజిషన్ అయితే కనుక కొంచెం ప్రాఫిట్ బుక్ చేసుకోవచ్చు వసంత్ గారు లేకపోతే ఇన్వెస్ట్మెంట్ పొజిషన్ అయితే కనుక డెఫినెట్ గా హోల్డ్ చేయొచ్చు నెక్స్ట్ టూ త్రీ క్వార్టర్స్ కూడా ఈ రియల్ ఎస్టేట్ నెంబర్స్ అనేవి చాలా స్ట్రాంగ్ గా వస్తున్నాయి బహుశా ఈ స్టాక్ ని నెక్స్ట్ వన్ ఇయర్ లో థౌజండ్ రూపీస్ అబౌవ్ లెవెల్ ఎక్స్పెక్ట్ చేసిన ఇబ్బంది ఏం లేదు వసంత్ గారు ఇట్స్ ఆన్ ఏ రైట్ ట్రాక్ అనమాట రాజేంద్ర గారు టెక్నికల్స్ కూడా సజెస్ట్ చేస్తున్నాయా అదే విషయాన్ని యా ప్రాబ్లీ లోదా మనం చూస్తే కనుక స్టాక్ ఓన్లీ థింగ్ ఏంటంటే ఆల్మోస్ట్ త్రీ ఫిఫ్టీ ఫోర్ హండ్రెడ్ నుంచి ఎయిట్ హండ్రెడ్ దాకా పెరగటం చూసాం సో చాటికలీ ఎస్ అని చెప్పొచ్చు బట్ దీనికన్నా బెటర్ స్టాక్ ఇస్ డిఎల్ఎఫ్ లా కనిపిస్తుంది ఎందుకంటే దాని ప్రీవియస్ హిస్టరీ కూడా ఇట్స్ దేర్ అండ్ ఇట్స్ ఎ గుడ్ నేమ్ సో యూ కెన్ షిఫ్ట్ టు డిఎల్ఎఫ్ కూడా ఎందుకంటే సిమిలర్ కైండ్ ఆఫ్ రిటర్న్స్ వస్తుంది సెక్టర్ బాగా చేస్తుంది ఓకే సో వీ లీవ్ ఇట్ టు యూ మీరు డిఎల్ఎఫ్ కొంటారా లేకపోతే మ్యాక్రోటెక్ లోనే కంటిన్యూ అవుతారా ఢిల్లీ మీద బెట్ చేస్తారా బాంబే మీద బెట్ చేస్తారా రాజేంద్ర గారు చెప్పింది ఉంటారా క్రాంతి గారు చెప్పింది ఉంటారా సో ఇది ఇక నిర్ణయం మీది రైట్ కార్యక్రమాన్ని ఇక్కడతో ముగిద్దాం పీవైటీ మార్కెట్ సమర్ప